பூதங்கள் செய்த உதவி முன்பொரு காலத்துல ஒரு கிராமத்துல ஒரு அம்மாவும் பொண்ணும் வாழ்ந்து வந்தாங்க அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு குடிசையில நிம்மதியா வாழ்ந்து வந்தாங்க எப்படியாச்சும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு வாழணும்னு அந்த அம்மா அக்கம் பக்கத்துல வீட்டு வேலை செஞ்சு பணம் சம்பாரிச்சாங்க அதுல கிடைக்கிற பணத்தை வச்சு ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கைய நடத்திட்டு வந்தாங்க இது இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் அந்த அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியாம போயிடுச்சு அப்போ அந்த அம்மாவோட பாரம் கூட அந்த பொண்ணு தல மேல வந்துருச்சு அந்த பொண்ணு எல்லாரும் மோனிகா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க மோனிகா ரொம்ப சுட்டி பொண்ணு ஆடி பாடி சந்தோஷமா இருந்தா அம்மா வெளியில வேலைக்கு போனதும் வீட்டு வேலை முழுக்க மோனிகா செஞ்சிட்டு இருந்தா ஆனா அம்மாவோட உடல் நிலைய சரி பண்ணணும் அதுக்கு பணம் வேணும் இல்லையா அதுக்காக வெளியில போய் பணம் சம்பாதிக்கலான்னு நினைச்சா வெளியில போன மோனிகாக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல ஊருக்கு தூரத்துல இருந்த ஒரு காட்டுக்குள்ள போய் அங்க கீழ் கடந்த விறகுகளை எடுத்து நல்ல கட்டி அத ஊருக்குள்ள கொண்டு போய் விக்கலான்னு நினைச்சா அதுல கிடைச்ச பணத்தை வச்சு தன்னோட அம்மாவுக்கு வைத்தியம் செஞ்சிட்டு இருந்தா அந்த காட்டுல ஒரு மரத்து மேல ரெண்டு பூதங்கள் வாழ்ந்து வந்தது ஒரு நாள் அந்த பூதங்கள் கிட்ட காட்டுக்குள்ள வந்த ஒரு சாது ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு ஊருக்குள்ள இருக்கிற நல்லவங்களுக்கு உதவி செஞ்சீங்கன்னா உங்களோட பூத உருவம் போய் சாதாரண மனுஷ உருவம் வந்துரும்னு சொன்னாரு ஒரு முனிவரே சொல்லிட்டாருன்னு பூதங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சுங்க அப்பையில இருந்த அந்த பூதங்கள் நல்லவங்க யாராச்சும் வருவாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சுங்க மோனிகா தினமும் அந்த பக்கம் வந்து விறகுகளை எடுக்கிறத அந்த பூதங்கள் கவனிச்சுது அதனால பூதங்கள் மோனிகாக்கு உதவி செய்யலாம் அப்படின்னு தீர்மானிச்சுதுங்க ஒரு நாள் பெரிய பூதம் சின்ன பூதம் கிட்ட இப்போ அந்த சின்ன பொண்ணு வர்ற நேரம் வந்துருச்சு வந்து விறகுகளை கட்டி கொண்டு போக போறா அந்த பொண்ணுக்கு நான் உதவி செஞ்சு இந்த பூத ஜென்மத்திலிருந்து விமோச்சனம் பெற போற அதுக்கு சின்ன பூதம் உனக்கு மட்டும் விமோசனம் கிடைச்சா சரியாகுமா நானும் அந்த பொண்ணுக்கு உதவி செஞ்சு சாதாரண மனுஷனா மாற போறேன் அப்போ அந்த ரெண்டு பூதங்களும் கீழே வந்து மோனிகா வர்ற சமயத்துல கீழே இருந்த விறகுகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து கட்டைகளா கட்டி வச்சுதுங்க மோனி வந்து பாக்கும்போது விறகுகள்ல ஒழுங்கா கட்டி இருந்தத பார்த்தா அடடா எனக்கு முன்னாடி இங்க யாரோ வந்து இந்த விறகுகளை எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி அத சுத்தி முத்தியும் போய் யாராச்சும் வந்திருக்காங்களான்னு பார்த்தா ஆனா யாரையுமே அங்க காணும் அப்ப மோனிகா நிராசையோட அந்த காட்டுல இருந்து திரும்பவும் வீட்டுக்கு போயிட்டா வீட்டுக்கு போய் மோனிகா ரொம்ப யோசிச்சா இப்படி காட்டுக்குள்ள போய் விறகுகளை எடுத்துட்டு வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தனக்கு போட்டியா யாரோ அங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு யோசிச்சா அதுக்கு பிறகு பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக வேற ஏதாவது வழி இருக்கான்னு யோசிச்சா அந்த ஊர்ல ஏதாவது வேலை கிடைக்குமான்னு வீதி வீதியா போய்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வீட்டுல ஒரு வயதான பாட்டி தன்னோட வீட்டு திண்ணையில உட்காந்து பூக்களை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா பாட்டி வச்சிருந்த கூடையில ரொம்ப அதிகமா பூக்கள் இருந்தது வயதான பாட்டிக்கு கண்ணு அவ்வளவா தெரியாததுனால அவ்வளவு பூவையும் கட்டுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த விஷயத்த மோனிகா கவனிச்சா அந்த வயதான பாட்டி கிட்ட போய் எதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க நான் உங்களுக்காக பூக்களை தொடுத்து கொடுக்கறேன் அதுக்கு வருமானமா நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ கொடுங்க அதுக்கு பாட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சரி நீ பூக்களை கட்டலாம் இந்த பூக்களை கட்டி என்ட்ட கொடுத்தேனா அதுல கிடைக்கிறதுல பாதிய உனக்கு தர கூடையில இருந்த பூக்களை காமிச்சு அந்த பூக்களை எல்லாம் மாலையா தொடுக்கணும்னு சொல்லி வீட்டு வேலையை பாக்கலான்னு உள்ள போயிட்டாங்க மோனிகா பூக்களை கட்ட தொடங்கிட்டா இது எல்லாத்தையும் காட்டுல இருந்த பூதங்கள் கவனிச்சுது இதுக்கு முன்னாடி செய்த உதவி மோனிகாவுக்கு சரியா புரியலங்கிறதுனால இந்த முறை எப்படியாச்சும் மோனிகாவுக்கு உதவி செஞ்சே தீரணும்னு பூதங்கள் ரெண்டும் மாயமா மறைஞ்சு மோனிகா இருக்கிற இடத்துக்கு போச்சுங்க தின்ன மேல மோனிகா உட்காந்து பூக்களை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறத ரெண்டு பேரும் பார்த்தாங்க உதவி செய்யலான்னு அவளுக்கு பக்கமா போச்சுங்க மோனிகா கூடையில இருந்து ஒவ்வொரு பூக்களை எடுத்து தொடுக்கும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு பூக்களா அந்த பூதங்கள் கூடையில போட்டுட்டு இருந்ததுங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வயதான பாட்டி வெளியில வந்து பாக்கும்போது கூடையில இருந்த பூக்கள்லாம் அப்படியே இருந்துச்சு குழந்த உனக்கு பூக்கள்லாம் கட்ட தெரியாதா உன்கிட்ட விட்டுட்டு போன மாதிரியே பூக்கள்லாம் அப்படியே இருக்க இவ்வளவு நேரமா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த சும்மா உட்காந்து வேடிக்கை பாத்துட்டு இருந்தியா அப்படின்னு மோனிகா கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு மோனிகா பாட்டி ஒழுங்கா பாரு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு பெரிய மாலையை நான் தொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு அவ தொடுத்த மூணு கஜம் பூவை காமிச்சா 
பாட்டி அத பாத்ததுக்கு அப்புறமா கூடையில மொத்த பூவும் அப்படியே இருந்தது இது என்னது கூடையில பூ குறையல ஆனா மூணு கஜம் பூவ கட்டிருக்கியே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இத பாத்தா எனக்கு நம்பிக்கை வரல உன்ன பார்த்தாலும் சாதாரண பொண்ணு மாதிரி தெரியல நீ செஞ்ச உதவி எனக்கு போதும் பூ அப்படியே வச்சுட்டு போயிடு அப்படின்னு கோபமா சொன்னாங்க அப்போ அந்த பூதங்கள் அத கவனிச்சுது ரெண்டாவது தடவை உதவி செஞ்சதும் இப்படி தோல்வியில போய் முடிஞ்சது வீட்டுக்கு வந்த மூனி மண் பொம்மைகளை செஞ்சு அது மூலமா சம்பாரிச்சு வாழலான்னு யோசிச்சா மோனிகாவோட அப்பா மண் பொம்மைகள் செஞ்சு வாழ்ந்து வந்தவர் தான் அவரு போனதுக்கு பிறகு பொம்மைகள் செய்யற அச்சுகள் அப்படியே இருந்துச்சு மோனிகா கொஞ்சம் களிமண்ணை கொண்டு வந்து வீட்டு முன்னாடி வச்சு அதுல பொம்மை செய்யலான்னு நினைச்சா இந்த முறை அந்த சின்ன பூதம் எப்படியாச்சும் மோனிகாவுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைச்சது உடனே ஒரு பச்சை கிளியா மாறி அந்த ஊர்ல இருந்த ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு போய் அதுக்குள்ள இருந்த ராமர் கோவில்ல ஒரு வைரத்தை பார்த்து அதை எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து போயிடுச்சு மோனிகா பொம்மை செய்யற மண்ணுல கொண்டு வந்து போட்டுருச்சு மோனிகா உள்ள இருந்து யானை அச்சை கொண்டு வந்து யானை பொம்மைய செய்யலான்னு நினைச்சா தான் செய்ய போற பொம்மையில வைரம் இருக்கிற விஷயத்த மோனிகா கவனிக்கல அச்சுல களிமண்ண போட்டு யான பொம்மைய செஞ்சு அத விக்கலான்னு முடிவு பண்ணா அதுக்கு பிறகு அதுக்கு வண்ணங்கள் தீட்டி ஒரு கூடையில வச்சு ஊருக்குள்ள விக்கலான்னு போனா அதுக்கு ஜமீன்தார் வீட்டு முன்னாடி போகும்போது அவரோட பசங்க யான பொம்மை வேணும்னு அடம் பிடிச்சதுனால மோனிகாவுக்கு ஒரு ரூபா கொடுத்து ஜமீன்தார் ஒரு யான பொம்மைய வாங்கி கொடுத்தாரு ஆனா ஜமீன்தார் வீட்டுல ஒரே பரபரப்பா இருந்தது வயிறும் எங்க போச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியல ஜமீன்தார் ரொம்ப கவலையா இருந்தாரு வீட்டுல வேலை செஞ்ச எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சோதிச்சாரு ஆனா பயனே கிடைக்கல வைரமும் கிடைக்கவே இல்ல அப்போ ஜமீன்தாரோட பசங்க யான பொம்மை எனக்குதான் வேணும் எனக்குதான் வேணும்னு சண்டை போட்டதுல ரெண்டு பேரும் அந்த பொம்மைய கீழ போட்டு உடைச்சிட்டாங்க அதுக்குள்ளார வைரம் இருந்துச்சு அத பார்த்த ஜமீன்தார் மோனிகாவை கூப்பிட்டு இந்த வைரம் உனக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஐயா இந்த வைரம் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது நான் ரெண்டு நாளா இந்த பொம்மைகளை செய்யற வேலையில இருந்த அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு ஜமீன்தார் மோனிகா சொன்னதை நம்பி அவளுக்கு சன்மானம் கொடுத்தாரு அத வாங்கின மோனிகா பல பொம்மைகளை செஞ்சு லாபம் ஈட்டி கொஞ்ச நாள்லயே வசதியா வாழ ஆரம்பிச்சாங்க தன்னோட அம்மாக்கு வைத்தியம் பார்த்து சந்தோஷமா இருந்தாங்க காட்ல இருந்த ரெண்டு பூதங்களும் விமோச்சனம் கிடைக்காம அங்கேயே இருந்துருச்சுங்க அனாவசியமா நம்ம தப்பு தப்பா உதவி செஞ்சு பூத ஜென்மத்திலேயே இப்படி அடங்கி போயிட்டோம் இதுக்கு எப்ப விமோசனம் கிடைக்குமோ அப்படியே புலம்பி காலத்தை கடந்துச்சுங்க Hi kids hope you like the video subscribe for more videos visit us in facebook and twitter